ప్రభైన యేసుక్రీ స్వర్ణామంలో మీ అందరికీ శుభాభివందనం తెలియజేస్తున్నాను మీరందరూ దేవుని కృప వల్ల బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను తన యొక్క దయలో తన యొక్క కృపలో మన మనందరము మరొక్కసారి ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా తిరిగి కలవడం చాలా సంతోషం ద బైబిల్ కాంకోడెన్స్ పదకోశము బైబిల్లో ఎక్కడెక్కడ దేవుని యొక్క మాటలు కొన్ని కొన్ని టాపిక్లకు సంబంధించి రెఫరెన్సులు కలిగి ఉన్నాయో వాటిని మనం చూసుకుంటున్నాము ఇది మనది ఆరవ టాపిక్ ఇంకా చాలా రాబోతున్నాయి చాలా మనం నేర్చుకోవాలి చాలా తెలుసుకోవాలి అయితే ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకు పేదరికము లేకపోతే పోర్ పీపుల్ పేదరికాన్ని గురించి బీద బీద వారి గురించి ఏమనుంది దానికంటే ముందు కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనం కొంచెం చూసుకుందాము మన భారతదేశం అనేది ప్రపంచ అగ్ర రాజ్యాలలో ఒక రాజ్యంగా పిలువబడుతుంది ఇండియా జీడిపి వచ్చేసి అంటే మన భారతదేశానికి తన యొక్క ఎకనామికల్ స్టేటస్ లేకపోతే ఆర్థికంగా ఎంత బలపడి ఉందో తెలియజేసేదే ఈ జీడిపి అన్నమాట అది చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ఒక మూడు శాతం పెరిగి ఇప్పుడు మూడు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల కోట్ల జీడిపి ఉందన్నమాట అంటే చూసుకున్నట్లయితే చాలా పెరిగిపోతుంది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇండికేటర్ ఫర్ ఇండియాస్ గ్రోత్ మెయిన్ గ్రోత్ అనమాట అయితే కానీ ఇండియా స్టిల్ నేమ్డ్ యాజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఎంత ఇంత జీడిపి ఉన్నా కూడా ఇంకా డెవలప్ అవుతున్న దేశంగా ఇంకా పిలువబడుతుంది అయితే కొద్దిగా కొంచెం డీటెయిల్స్గా పోతే మన దేశంలో పేదవాళ్ళు ఇంకా పేదవాళ్ళు అయిపోతున్నారు రిచ్ పీపుల్ ఇంకా రిచ్ అయిపోతున్నారు మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఎయిడ్స్తో చచ్చిపోయిన వాళ్ళకంటే ఆకలితో చచ్చిపోయిన వాళ్ళ లెక్క ఎక్కువ దాదాపుగా పద్దెనిమిది కోట్ల మంది జనాలకు మన దేశంలో అనగా నూట నలభై ప్లస్ ఇంకెక్కువనే అవుతుంది కాబట్టి నూట యాభై కోట్లు వేసుకున్నా కూడా పద్దెనిమిది కోట్ల మందికి ఒక్క పూట తినడానికి కూడా ఆహారం దొరకట్లేదు అలా అని మన దేశంలో మనం పండించడం లేదా మనకు ఫుడ్ తక్కువైందా మన ఉత్పత్తి చేసే ఫుడ్ తక్కువైందా అంటే లేదు లేదు మనకు పది రేట్లు కావలసిన ధాన్యము కూరగాయలు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ బీదవాడు ఇంకా బీదవాడిగా అయిపోతున్నాడు రిచ్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ వెరీ రిచ్చర్ అలా అవుతుంది దానికి కావ కారణం చాలామందికి తెలుసు బ్రిటిష్ వాడు మన దేశాన్ని వదిలిపోయినప్పుడు డివియేషన్ ప్రకారంగా డివైడ్ అండ్ రూల్ అన్న సిద్ధాంతాన్ని గత డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా కూడా స్టిల్ వీఆర్ రూలింగ్ సరే వాడు తప్పు చేశాడు మన దగ్గర దోచుకొని వెళ్ళిపోయాడు అని మనము బండగుద్ది చెప్పినా కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై సంవత్సరాల కాలంలో కూడా మారకపోవడం అనేది ఒక బాధాకరమైనటువంటి విచ్చే విషయం అయితే అలా జరగడం ద్వారా ఏమైపోతుంది అంటే ఏ క్యాస్ట్ ఏ మతము ఏ రిలీజియన్ లేకపోతే ఏ యొక్క రీజియన్ బట్టి పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి డబ్బును తిరిగి రాబట్టుకోవడం కోసము చేస్తున్నటువంటి రాజకీయాలు ఇంకా బీదవారిని బీదవారిగానే ఉంచుతున్నాయి ధనికుల్ని ఇంకా ధనికులుగానే చేస్తున్నాయి కనీసము బీదవాడు ఏనాడు కూడా నా పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపిస్తే సరిపోతుంది కదా అని కూడా అనుకోవట్లేదు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీ అది మాత్రమే కాదు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎన్నో గవర్నమెంట్తో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎన్నో మన దేశంలో ఈ యొక్క పేదరిక నిర్మూలన కోసం కష్టపడుతున్నా కానీ దెర్ ఈజ్ నో యూస్ వై బికాస్ పేదవాడు ఇంకా ఒక ఒక చిన్న మెంటాలిటీతోనే ఉండిపోతున్నాడు నా పిల్లల్ని పనికి పంపిస్తే తినడానికి కూడు దొరుకుతుంది తిండి దొరుకుతుంది సో వై షుడ్ ఐ సెండ్ నేను ఎందుకు పంపించాలి స్కూల్కి కానీ వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావాలి మీరు చదవాలి చదివిపియాలి మీరు చదవకపోయినా కనీసం పిల్లల్ని చదివిపియాలి వాళ్ళు బాగుపడతారు దట్స్ హౌ వీ బికమ్ ఇన్ టు మిడిల్ క్లాస్ అండ్ రిచ్ 
క్లాస్ అని వాళ్ళకి చెప్పాలి మనం కష్టపడి చదువుకోవాలి అని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ వారికి తీసుకురావాలి గవర్నమెంట్ ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా స్టిల్ మనం ఇంకా ఎంతమంది పేదవాళ్ళని తినడానికి తిండి లేనివ్వాలని మనం చూస్తున్నాము అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనము పండిస్తున్నటువంటి పంట తినేటువంటి తిండిలో థర్టీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక కారణమే బీదవారికి అందకపోవడము బీదవాళ్ళు ఇంకా బీదవాళ్ళు అవ్వడానికి మనము తినేటువంటి తిండి ఒక మ్యారేజెస్లో కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ ఒక పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్లో కానీ తినేటువంటి తిండి కంటే వేస్ట్ అయ్యేటువంటి తిండి ఎక్కువ శాతం వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి దయచేసి వేస్టింగ్ ఫుడ్ షుడ్ అవాయిడెడ్ అలా చేయడం వల్ల మనం ఎంతో కొంత ఫుడ్ని మనమైతే సేవ్ చేస్తాము కాబట్టి దయచేసి ఫుడ్ అనేది వేస్ట్ చేయకూడదు ఫుడ్ సేవ్ చేయండి కావలసినంత తినండి సరే ఇంతవరకు ఇది ఒక ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట ఇప్పటికే చాలా టైం తీసుకున్నాను ఇంట్రడక్షన్కి కానీ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి లంచం కరప్షన్ ఇలా చెడ్డ రాజకీయాలు కూడా మన దేశాన్ని ఇంకా బీద దినిక బీద దేశంగా మారుస్తున్నాయి అంతేకాకుండా డెవలపింగ్ కంట్రీగానే ఉండిపోతుంది కానీ డెవలప్డ్ అవడం లేదు సో మీరు ఎప్పుడైనా ఓటేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఓటేయండి నోటు తీసుకోకుండా ఓటేయండి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు బైబిల్ రెఫరెన్స్లోకి మనం గనక వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు పేదరికము తర్వాత పూర్ అనే టాపిక్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము చూద్దాము దేవుడు సామద్ర గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఐశ్వర్యవంతులను దరిద్రులను కలిసి ఎందరూ వారందరినీ కలగజేసిన వాడు యహోవాయే ఎస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ గాడ్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే దేవుడే ప్రతి ఒక్కరిని కలగజేస్తున్నాడు ఇప్పుడు బీదవాడైనా ధనికుడైనా కూడా వాళ్ళకు కావలసినటువంటి పిల్లల్ని దేవుడు ఇవ్వడమే కదా తన గ తనకు గర్భాన పుట్టాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు గర్భఫలాన్ని ఇస్తున్నాడు ఓకేనా ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ప్రవర్బ్స్ ట్వంటీ సెకండ్ చాప్టర్ అండ్ వర్డ్స్ టు ద రిచ్ అండ్ పూర్ మీ టుగెదర్ ద లార్డ్ ఈజ్ ద మేకర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్ అయితే దేవుడు పుట్టిన వాడిని అదే స్థితిలో ఉండాలని కోరుకోడు ఇప్పుడు బీదవాడైనా కుంటివాడైనా మంచివాడైనా డబ్బున్నవాడైనా అవిటివాడైనా ఎవరైనా కూడా వారు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు వారు కావలసిన గర్భఫలాన్ని దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అయితే ఆ తర్వాత మన జీవితం ఎలా ఉంది దాన్ని ఎలా మోడిఫై చేసుకోవాలి ఎలా కష్టపడాలి ఎలా బ్రతకాలి అనేది ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ అలా కష్టపడుతూ పోతుంటేనే తప్ప మనము సంపాదించుకోలేము బ్రతకలేము ఒక పూట తినడానికి కూడా కష్టమైపోతుంది సో అందుకే ఒక ఒక స ఒక పరావ ఉంది పుట్టినప్పుడు నువ్వు బిదవ పుట్టిన పుట్టినంత మాత్రాన ఇది నా నీ నీ ప్రాబ్లం కాదులే కానీ చనిపోయేటప్పుడు కూడా నువ్వు బీదవాడిగా చనిపోతే ఇట్స్ అబ్జల్యూట్లీ ఎవరి మిస్టేక్ అని ఎక్కడో విన్నాను ఎక్కడ చదివాను ఓకేనా సో కాబట్టి దేవుడు మాత్రము అందరినీ కలగజేస్తున్నాడు అయితే వారి వారి సిచ్యువేషన్స్ మాత్రము వాళ్ళ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది కష్టపడ్డవాడు ఖచ్చితంగా రూపాయి సంపాదించుకుంటాడు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు కష్టపడితేనే కదా మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందలు వచ్చేది ఇంట్లో కూర్చుంటే వస్తాయా రావు కదా దట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ తర్వాత ఇంకొక వచనం చూసుకున్నట్లయితే లేవే కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనం పరవాసి అయినను అతిథి అయినను నీ సహోదరుడు ఒకడు బీదవాడై ఉండి నిరాధ నిరాధారుడై నీ యొద్దకు వచ్చినడలా నీవు వానికి సహాయము చేయవలేను అతడు నీ వలన బ్రతకవలేను ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ రీడ్ లెవెటికస్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ వర్సెస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ యువర్ బ్రదర్స్ బికమ్ పూర్ అండ్ కెన్ నాట్ మెయింటైన్ హిమ్ సెల్ఫ్ విత్ యూ యూ షెల్ సపోర్ట్ హిమ్ యాస్ త్రూ హీ వర్ ఎ స్ట్రేంజర్ అండ్ ఎ సజర్నర్ అండ్ హీ షెల్ లీవ్ విత్ యూ అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ఒకవేళ కనుక నీ సహోదరుడు కష్టంలో ఉంటే యూ షుడ్ సపోర్ట్ హిమ్ యూ షుడ్ హెల్ప్ హిమ్ తనకి నువ్వు సహాయం చేయాలి తనకు కావలసినది 
నువ్వు ఇవ్వగలగాలి అంటే ఈరోజు ఎవరైనా సరే క్రైస్తవుడైనా క్రైస్తవేతరుడైనా ఎవరైనా సరే దేవుని నమ్ముకున్నాలని కాకపోయినా కూడా నీ సహోదరుడే బీదస్థితిలో ఉండి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఆకలి అన్నప్పుడు అన్నం పెట్టాలి అవసరానికి డబ్బులు ఇవ్వగలగాలి ఆదుకోగలగాలి అదే చెబుతున్నాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సామద్ర గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో బీదలను బాధించు దరిద్రుడు ఆహార వస్తువులను ఉండనీయక కొట్టుపోవు కొట్టుకొని పోవు వానతో సమానుడు ఏ మ్యాన్ హూ ఒప్రెసెస్ ద పూర్ ఈజ్ ఎ బీటింగ్ రైన్ దట్ లీవ్స్ నో ఫుడ్ ప్రవర్బ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వర్స్ త్రీ అంటే బీదలని బాధించకూడదు ఒకవేళ బీదలను కనుక బాధిస్తే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంతో కష్టపడి వండుకున్నటువంటి ఆహారము లేకపోతే ఎంతో కష్టపడి చేర్చుకున్నటువంటి ఆహారము కూర్చుకున్నటువంటి ధాన్యము కొన్నిసార్లు వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క వర్షం ద్వారా కొట్టుకుపోతాయి అలాంటి టైంలో ఒక రైతు ఎంత కష్టపడతాడు ఎంత బాధపడతాడు అని అంటే వివరించలేనిది అన్నమాట సో అలాంటి యొక్క చెడ్డ వానతో సమానుడు అలాంటి యొక్క రైన్తో సమానుడు బీదలను బాధించే ఒక దరిద్రుడు అంటే బీదలను అసలు బాధించకూడదు చేతనైతే సహాయం చేయాలి కానీ బీదలను మనం బాధించడము చాలా పొరపాటు అవుతుంది చాలా తప్పు మీకు చాలా అయినంత సహాయం చేయండి కానీ వాళ్ళని తిట్టడము వాళ్ళని అబ్యూస్ చేయడము లేకపోతే వాళ్ళని మనము ఒకలాగా ట్రీట్ చేయడం కూడా చాలా తప్పు మనిషికి ఫస్ట్ మనిషిగా మనము విలువనియ్యాలి తర్వాత అదే సామత గ్రంథం ఇరవైవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో లేమికి భయపడి నిద్రయందు ఆసక్తి విడుము నీవు మేల్కొని ఉండిన ఎడల ఆహారముత్రిని తృప్తి పొందుదు పైబిలో ఎంత మంచి మాటలు ఎంత మంచి మాటలు చూడండి ప్రాబోబ్స్ ట్వంటీ వర్సెస్ థర్టీన్లో లవ్ నాట్ స్లీప్ లస్ట్ లెట్స్ లెస్ట్ యూ కమ్ టు ప్రాబ్ పవర్టీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ బ్రెడ్ నిద్రపోతుతనాన్ని విడిచిపెట్టాలి చాలామంది నిద్రపోతూ ఉంటారు ఎక్కువసే ఎక్కువసేపు నిద్రపోతారు మనిషికి ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ పది గంటలు పడుకుంటే చాలు మిగతా టైం అంతా మరి తిన్ చేస్తేనే కదా పని చేస్తేనే కదా తినడానికి వీలయ్యేది పని చేస్తేనే కదా డబ్బులు వచ్చేది పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు పడుకుంటే చాలా తప్పు కదా అందుకే ఇక్కడ అన్నాడు లేమికి భయపడి మీరు నిద్ర లేవాలి దేవుడు తన పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి మాటలు కూడా చూడండి మీరు చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులు కూడా పడుకున్నటువంటి పిల్లల్ని పొద్దున్న లేపుతారు అరే చిన్నలే అరే లే రే లేచి నువ్వు వెళ్ళు పనికి ఇంకెంతసేపు పడుకుంటావు తొమ్మిది అవుతుంది పది అవుతుంది సూర్యుడు ఇచ్చేసాడు లేవాలి అని హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది యవనస్తులు లేవరు అందుకే దారిద్ర్యంలో ఉంటారు కొంతమంది ఇంటర్వ్యూ ఉంటే టైంకి వెళ్ళిపోవాలా పని ఉంటే తొందరగా టైంకి వెళ్ళిపోవాలా అలాగే పడుకుంటే డబ్బులు వస్తాయా రావు డబ్బులు రాకపోతే తింటామా లేదు కాబట్టి అది కూడా దేవుడు చెప్తున్నటువంటి ఒక హెచ్చరిక మీరు ఫస్ట్ జాన్ మొదటి పత్రిక యోహానికి రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ చిన్నలో ఈ లోకపు జీవనోది జీవనోపాధి కలిగిన వాడై ఉండి తన సహోదరికి లేమి కలుగుట చూచి అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికరమ చూపని వాడేందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగూ నిలిచును గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ దేవుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ద బుక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జాన్ ఆర్ ద లెటర్ టు ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ సెవెంటీన్ బట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యాస్ ద వర్ల్డ్స్ గుడ్స్ అండ్ సీస్ హిస్ బ్రదర్ ఇన్ నీడ్ yet closes his heart against him how does god's love abide in him devuni yokka prema neelo ela nilustundi nee sahodarudu nee koraku nee daggarku vachi tana koraku sahayam adiginappudu nu sahayam iyalani paristhithilo unte how does love of god can abide ఇన్ యూ దేవుని ప్రేమ నీలో ఎలా నిలుస్తుంది అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు చూడండి గాడ్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ అస్ నీకు ఒకవేళ నీ సహోదరునికి ఇచ్చే కెపాసిటీ క్యాపబిలిటీ అఫోర్డబిలిటీ ఉంటే మనం ఇవ్వాలి మనకు 
ఖచ్చితంగా సహాయం చేయగలిగినటువంటి స్తోమత ఉన్నట్లయితే వీ షుడ్ గివ్ సపోర్ట్ టు అవర్ బ్రదర్ అర్థమవుతుందా దేవుడు ఎంత చక్కగా ఎంత చక్కగా బీదలకు సహాయం చేయాలని దేవుడు మనల్ని కోరుతున్నాడని అంటే చూడండి ఎంత ప్రేమ అందరికీ అందరి మీద తనకి ఆ దేవుడికి మరొకసారి మీరు సామద్ర గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనంలో దరిద్రుని బాధించు వాణి వాడు వాణి సృష్టికర్తను నిందించువాడు బీదను కనుకరించువాడు ఆయనను గనపరచువాడు దరిద్రుని బాధించువాడు వాణి సృష్టికర్తను నిందించువాడు బీదను కనుకరించువాడు ఆయనను గనపరచువాడు మీరు దరిద్రులను అంటే లేని వారిని ఎప్పుడు కూడా బాధపరచొద్దు బాధ పెట్టొద్దు సృష్టికర్తను నిందించినట్లే లేని వాళ్ళని కనుక మీరు ఏమైనా అంటే వారు సృష్టికర్తను నిందించినట్టే అదే మీరు కనుక బీదలను కనుకరించినట్లయితే మీరు దేవుని కనపరిచిన వారే చూడండి బీద వాళ్ళు అని అంటే ఒక పూటకు కూడా తిండి లేని వాళ్ళు వేసుకోవడానికి బట్ట లేని వాళ్ళు చదువుకోవడానికి చదువు లేని వాళ్ళు కాబట్టి మనకు సా చాతనైనంత సహాయం మనము వారికి చేయాలి ఖచ్చితంగా మనము దేవునికి సహాయం చేసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి వీ షుడ్ హెల్ప్ ద నీడీ ఇంగ్లీష్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ప్రాబ్స్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్సెస్ థర్టీ వన్ హూ ఎవర్ ఒప్రెసెస్ ఎ పోర్ మ్యాన్ ఇన్సల్ట్స్ ఈజ్ మేకర్ బట్ హీ who is generous to the needy honors him re devunni mahima parichinatlu avutadi if you generous to the needy ante kanikara paddar ankondi bida vari meeda meeru devunni honor chestunna annamata kabatti devudu devudu మనల్లందరినీ పయనించి చూస్తున్నాడు అది మాత్రము మర్చిపోవద్దు ఖచ్చితంగా సహాయము చేయాలి బీదవారికి అనేది ఇక్కడ దేవుడు మనకు చెబుతున్నాడు సో నెక్స్ట్ లైన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అదే ప్రాబ్స్లో ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో మూగవారికి దిక్కులేని వారందరికీ న్యాయము జరిగినట్లు నీ నోరు తెరువుము తొమ్మిదవ వచనంలో ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం సామెతలు తొమ్మిదవ వచనంలో నీ నోరు తెరిచి న్యాయముగా తీర్పు తీర్చుము దీనులకును శ్రమపడు వారికి దరిద్రులకును న్యాయము జరిగింపము చూడండి దేవుడు ఎంత ఎంత చక్కగా చెబుతున్నాడు ఓపెన్ యువర్ మౌత్ ఫర్ ద మ్యూట్ ఫర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఆల్ హూ ఆర్ డిస్టిట్యూట్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ జడ్జ్ రైచస్లీ డిఫెండ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పూర్ and needy proverbs chapter 31 and verses 8 to 9 mugavaru maatladleni vaaru gurinchi no maatladu neeku nyayamuga teerchetavanti gunamu kaligi undali nu nu bida variki nyayam teerustunnava kachithanga nyayam teerchali annyayam cheyyadu anadi devudu manaku cheptunadu kabati మనము ఆ యొక్క ఆలోచనలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదే సామద్ర గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో ద్రయాదృష్టి గలవాడు తన ఆహారంలో కొంత దరిద్రునికి ఇచ్చిను అట్టివాడు దీవెననందును మీరు ఖచ్చితంగా దయాదృష్టి కలిగి మన యొక్క ఆహారంలో బీదలకు కావలసిన వారికి మనము పంచి పెట్టాలి ఇవ్వాలి అంటున్నాడు దేవుడు హూ ever has a bountiful eye will be blessed for he shares his bread with the poor you will find these verses in the book of proverbs chapter 22 verse 9 daya drushti galigi manam andaram undali ani cheptunnadu devudu ala undi mana aaharam lo konta valaki ivvali ఓకేనా చివరిగా ఇంకొక మాట చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపుగా నాకు తెలిసి చాలా రెఫరెన్సులు ఉన్నాయి ఒక ముప్పై నలభై రెఫరెన్సులు ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ మనము మాట్లాడుకుంటే గంటకు పైన అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ రెఫరెన్సెస్లో మీరు చూసుకోవచ్చు 
తర్వాత సామంత గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే బీదలకు ఇచ్చువానికి లేమి కలగదు కన్నులు మూసుకుని వానికి బహుశాపములు కలుగును బీదలకి ఇవ్వాలి హూ ఎవర్స్ గివ్స్ టు ద పోర్ విల్ నాట్ వాంట్ బట్ హీ హూ హైట్స్ ఈజ్ ఐస్ విల్ గెట్ మెనీ ఏకర్స్ కాబట్టి దేవునికి ఇచ్చే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి వాళ్ళు దేవునికి దేవునికి ఇచ్చే ప్రతి వాళ్ళు కూడా బీదలకి ఇస్తారు బీదలకి ఇచ్చే వారికి లేమి కలగదని దేవుడు చెబుతున్నాడు కాబట్టి బీద వాళ్ళని రైల్వే స్టేషన్లలో కానీ లేకపోతే షాపింగ్ మాల్స్ దగ్గర కానీ లేకపోతే బీద వారిని ఎక్కడ చూసినా కూడా సహాయం చేయాలి ఎందుకంటే దేవుడు ఏమన్నా అంటే బీదలకి ఇచ్చేవానికి లేమి కలగదు అదే బీదలకి ఇచ్చుటకు నీ దగ్గర స్తోమత ఉన్నా కూడా నీ కన్నులు త్రిప్పుకొని వెళ్ళిపోతే అలాంటి వాళ్ళకు శాపములు కలుగుతాయి అని దేవుడు అంటున్నాడు కాబట్టి దయచేసి బీదలకు సహాయము చేయండి సామది గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో నీతిమంతుడు బీదల కొరకు న్యాయము విచారించును దుష్టుడు జ్ఞానము వివేచింపడు న్యాయము విచారించేవాడు నీతిమంతుడు వాడు బీదలకు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తాడు దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ ప్రాబ్ ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ ఏ రైచస్ ఏ రైచస్ మ్యాన్ నోస్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పోర్ ఏ విగ్డ్ మ్యాన్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ సచ్ నాలెడ్జ్ సో డు నాట్ బికమ్ ఏ విగ్డ్ మ్యాన్ మనము జ్ఞానము వివేచింపలేని ఒక దుష్టుడిగా ఉండకుండా నీతిమంతుడిగా ఉంటూ బీదలకు న్యాయం చేయగలగాలి మనము ఓకేనా ఇంకొక వచనము సామద్ర గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో బీదలను కనుకరించేవాడు యహోవాకు హప్పించువాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన ప్రత్యుపకారము చేయను బీదలకు అప్పించువాడు దేవునికే ఉపకారం చేసిన వాడు అవుతాడు కాబట్టి ఇలాంటి విషయాల్లో మనము ముందుండి బీదలకు సహాయం చేయగలగాలి ఇలాంటి విషయాల్లో మనం ముందుండి ఖచ్చితంగా ఒక రూపాయి మనే మనమే ముందు ఇచ్చేలాగా ఉండాలి ప్రాబ్స్ చాప్టర్ టూ నైన్టీన్ వర్సెస్ సెవెంటీన్లో హూ ఎవర్ ఈజ్ జనరస్ టు ద పోర్ లెన్స్ టు ద లార్డ్ అండ్ హీ విల్ రీపే హిమ్ ఫర్ ఈస్ డీడ్ అంటే గాడ్ విల్ హెల్ప్ హిమ్ గాడ్ విల్ రిటర్న్ హిస్ డీడ్స్ if you help the poor then god will help you so please do remember that whatever that you help for the poor will not be forgotten okay na chivariga కొరింతిలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా ఆయన ధనవంతుడై ఉండి నను మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావలెనని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయను మరొకసారి మనం చదువుకుందాము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా అంటే ఆయన కృప మీకు తెలుసు కదా ఆయన ధనవంతుడై ఉండి నను ఆయనే ధనవంతుడై ఉన్నా కూడా మీరు తన దారిద్రము వలన ధనవంతులు కావాలని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయను మనము తన యొక్క కృపలో తక్కువగా ఉన్నాము పరిశుద్ధతలో తక్కువగా ఉన్నాము ధనములో తక్కువగా ఉన్నామని బుద్ధిలో జ్ఞానంలో తక్కువగా ఉన్నామని తను ఉన్నటువంటి స్థలమును విడిచి మనతో కలిసి తన లక్షణాలన్నీ మనకిచ్చి తనకున్నదంతా మనకిచ్చి తన కృపను మనకు ఇచ్చాడు తన గుణాన్ని మనకిచ్చాడు తన పరిశుద్ధతను మనకిచ్చాడు తన తనదంతా కూడా మనకిచ్చి మీరు కూడా ధనవంతులే అన్నాడు వీళ్ళొక సంబంధమైన మాట కాదు ఇది తన కృపతో తన యొక్క బుద్ధితో తన యొక్క జ్ఞానముతో తన యొక్క పరిశుద్ధతతో మనల్ని కూడా నింపి ఇదిగో తక్కువగా కుండలో కుండలో నీళ్లు లేని ఒక కుండను చూసి కుండలో నీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ కుండను చూసి అందులో ఉన్న నీళ్లు కూడా ఇందులో పోసి శరి సమానం చేసి అక్కడ దేవుడు మనలో ఒకడాయను అర్థమవుతుందా దేవుడు మనల్ని ధనవంతులు చేయుటకు ఆయన మనలాగా దరిద్రుడైపోయాడు అది అన్ని సెన్సులలో కూడా అది అన్ని లక్షణాలలో కూడా వర్తిస్తుంది 
నాట్ జస్ట్ కృపలో తను పరిశుద్ధుడు మన అపరిశుద్ధులం కాబట్టి తను మనలో పాలి భాగస్తుడై తన పరిశుద్ధత మనకిచ్చి మనల్ని పరిశుద్ధుడిగా చేశాడు తన జ్ఞానాన్ని మనకిచ్చి మనల్ని జ్ఞానవంతులు చేశాడు తన గుణములను మనకిచ్చి మనను గుణవంతులను చేశాడు మనము పాపలమై ఉన్నప్పుడు పాపం చేస్తున్నప్పుడు మనల్ని పాపంలో నుంచి తీసివేసి ఇదిగో నువ్వు నా లక్షణాలను పొందుకోవాలని మనకు ఆయన లక్షణాలు ఇచ్చాడు అర్థమవుతుందా దేవుడు ఎంతో కృప గలవాడు గనుకనే మనకు ఈ లక్షణాలన్నీ ఉచితముగా ఇచ్చి దరిద్రులాగా మన దగ్గరకు వచ్చాడు తను కావాలనుకుంటే తను పుట్టాలనుకుంటే తను జీవించాలనుకుంటే ఈ దేశంలో ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా పుట్టుండేవాడు బ్రతుకుండేవాడు తను కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకపోయేది తను బీదవాని స్థితిలో ఉండవలసిన అవసరం లేకపోయేది కానీ తాను ధనవంతుడిగా ఉండి బీద స్థితిలోకి వచ్చి బీదలను కరుణించి బీదలను ఆదుకొని బీదవారికి సువార్తను ప్రకటించి అందరినీ ధనవంతులు చేసి ఇదిగో మీరు పరలోక రాజ్యమందు ధనమును కూర్చుకునుడు ఈ లోకంలో రాజ్యంలో కాదు అని అన్నాడు దేవుడు అది ఆత్మీయ జ్ఞానము ఈరోజు చాలామంది సువార్త చేస్తూ ఇదిగో సేవలకు సేవకులకి ఇవ్వండి రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి బీదలకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రైల్వే స్టేషన్లో అడుక్కునే వారికి ఒక రూపాయి వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆరు రూపాయలకి ఇంకో పది రూపాయలు కలిపి ఇంకో తొమ్మిది రూపాయలు కలిపి పది రూపాయలు చేసి సేవకులకి ఇవ్వమంటున్నారు అలా చెప్పలేదు దేవుడు మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వండి అది వేరే వీళ్ళకు ఇవ్వాలి బీదులు అనే వాళ్ళందరూ సేవకులు కాదు సేవకులు వేరే బీదలు నిజమైన బీదలు రోడ్ల మీద అడుక్కునే వాళ్ళు నీళ్లు లేని వాళ్ళు తినడానికి త్రాగడానికి ఆహారం లేని వాళ్ళు కట్టుకోవడానికి బట్ట లేని వాళ్ళు తినడానికి ఆహారం లేని వాళ్ళు ఉండడానికి ఇల్లు లేని వాళ్ళు చేయడానికి పని లేని వాళ్ళు బీద వాళ్ళు వాళ్ళకి చేయాలి మనం సహాయం అర్థమైందా ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాడు ద బుక్ ఆఫ్ సెకండ్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్సెస్ నైన్ ఫర్ యూ నో ద గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దట్ త్రూ హీ వాజ్ రీచ్ దో హీ వాజ్ రీచ్ ఎట్ ఫర్ యువర్ సేక్ హీ బికమ్ పూర్ so that by so that you by his poverty might become rich ante devude tana grace valla aina though he was rich yet for the sake of your poverty or poor he came here in the same situation ani cheptunadu kabatti ivanni manamu manasulo unchukoni devuni yokka gnananni inka manamu nerchukovali telusukovali devunlo inka ఇంకా ఎదిగి ఆయనలో మనం ఫలించాలి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బాగా నేర్చుకోవాలి ఈ రెఫరెన్సులన్నీ రాసుకోండి మీరు వాక్యం చెబుతున్నప్పుడు మీరు వాక్యం నేర్చుకునేటప్పుడు పంచుకునేటప్పుడు ఈ రెఫరెన్సులన్నీ చెప్పండి బీదవారికి సహాయం చేయండి